আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো সাবটাইটেল মেকিং নিয়ে আর এই সাবটাইটেল কিন্তু আপনার ভিডিওকে একটা প্রফেশনাল লুক দিবে তার পাশাপাশি অন্য ভাষার মানুষদেরকে কিন্তু আপনার কন্টেন্টটি বোঝাতে অনেক সাহায্য করবে সো এই সাবটাইটেল কি সাবটাইটেল হচ্ছে এই যে এখন নিচে যে টেক্সটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটিই কিন্তু মূলত সাবটাইটেল সো চলুন আমরা দেখে ফেলি যে প্রিমিয়ার প্রোতে কীভাবে এই সাবটাইটেলগুলো তৈরি করে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি ভিডিও রয়েছে যেটি হচ্ছে আমাদের মূলত চোদ্দো বছর সেলিব্রেশন একটি প্রোমো ভিডিও সো এই ভিডিওটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে দেখবো যে এই ভিডিওতে কিন্তু কোথাও কোনো ধরনের সাবটাইটেল অ্যাড করা নেই সো আজকে কিন্তু আমরা এই ভিডিওতেই সাবটাইটেল অ্যাড করাটা দেখব সো সাবটাইটেল অ্যাড করার জন্য সবার প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের টেক্স যে প্যানেলটি রয়েছে সেটিকে নিয়ে আসতে হবে তো সেটি আনার জন্য আমরা চলে যাব এখান থেকে উইন্ডো উইন্ডো থেকে আমরা দেখব নিচে আমাদের টেক্সট একটা প্যানেল রয়েছে সেটাকে আমরা জাস্ট টিকমার্ক করে দিলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমাদের টেক্সট প্যানেলটা চলে এসেছে আমরা কিন্তু চাইলে এই টেক্সট প্যানেলটা এখানে না এনে আমরা কিন্তু আমাদের যে ওয়ার্ক স্পেস রয়েছে সেটি কিন্তু এই ক্যাপশন অ্যান্ড গ্রাফিক্সে সুইচ করেও এই টেক্সট মোডটাকে পেতে পারি বাট আমরা এখনকার জন্য এখান থেকে দেখব সো এখানে আসার পরে সবার প্রথম আমাদের যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে আমাদের একটা ক্রিয়েট নিউ ক্যাপশন ট্র্যাক এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সো এখান থেকে এটাকে ক্লিক করলাম এখানে আমাদের কয়েকটা অপশান চলে আসবে যেগুলো আমাদের বাই ডিফল্ট যা রয়েছে তাই রাখব এবং এখান থেকে আমরা ওকে প্রেস করে দেব সো যখনই আমরা ওকে প্রেস করব তখনই দেখব আমাদের উপরের দিকে কিন্তু একটা সাবটাইটেল নামে একটা লেয়ার অ্যাড হয়ে গিয়েছে সো এখন আমি খুব ইজিলি এখানে আমার যে সাবটাইটেলগুলো রয়েছে সেগুলোকে অ্যাড করতে পারবো তো সাবটাইটেল নিয়ে কাজ করার জন্য কিন্তু আমাদের সবার প্রথমে একটা জিনিস প্রয়োজন হবেই আর সেটি হচ্ছে যে এই এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই কথাগুলোর যে টেক্সট ফাইল রয়েছে বা ডক ফাইল রয়েছে সেটি আমাদের অবশ্যই লাগবে সো এখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের ডেমো পারপাসে কিন্তু এখানে একটা অলরেডি টেক্সট রয়েছে যেখানে আসলে কথাগুলো ওই ভিডিওতে বলা হয়েছে সেগুলোরই ইংলিশ যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে আছে সো আমরা এখান থেকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের ভিডিওতে অ্যাড করব তো সবার প্রথমে আমরা যদি চলে আসি এটাকে একটু মিনিমাইজ করে দিই এখানে আসার পরে আমরা একটু দেখব যে আমাদের যে ভয়েসটা রয়েছে সেটা আসলে কোন জায়গা থেকে স্টার্ট হয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অডিওটা কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্টলি এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে তাই না সো আমরা এটার আশেপাশে আমাদের এই যে কার্সার লাইনটা রয়েছে সেটাকে রেখে আমরা চলে আসবো আমাদের টেক্সট প্যানেল এবং এখানে আসার পরে এই যে এখানে যে আমাদের প্লাস আইকন রয়েছে এখানে একটা ক্লিক করব তাহলে দেখবো এখানে আমাদের নতুন নিউ ক্যাপশন নামে একটা লেয়ার চলে এসেছে যেটা মেনলি হচ্ছে আমাদের যে টেক্সটা এখানে যাবে সেটাকে আমরা এখানে অ্যাড করতে পারব সো এখন দেখেন যখনই আমরা এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম এখানে তো একটা লেয়ার চলে এসেছে পাশাপাশি আমাদের সাবটাইটেলের এখানে কিন্তু অলরেডি আরেকটা লেয়ার চলে এসেছে সো এই লেয়ারটা দিয়েই কিন্তু এখন আমরা আসলে টেক্সটটাকে বলতে পারব যে এটা কত সময় থেকে কত সময় পর্যন্ত স্ক্রিনে থাকবে সো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই লেয়ারটিকে আমাদের কথা অনুযায়ী একটু মিলাতে হবে যে আমি কত সময়ের জন্য এই লেয়ারটাকে এখানে দেখাবো সো আমি যদি একটু প্লে করে দেখি ওকে সো এখান থেকে যেহেতু হয়েছে আমি এটাকে টেনে জাস্ট একটু বড় করে দিলাম এবং একটু প্লে করে দেখি ওকে এখানে কি হয়েছে আমাদের কথা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং একটু পজ রয়েছে সো আমরা কিন্তু সাবটাইটেল দেখি যে যেখানে পজ থাকে সেখানে কিন্তু কি কোনো টেক্সট থাকে না এবং যখন আমরা কথা বলা স্টার্ট করে সেখান থেকে কথা বলা বা টেক্সটগুলোকে আমরা দেখতে পারি সো এখানে যেহেতু আমার কথা শেষ হয়ে গিয়েছে আমি এই ট্রিমটাকে জাস্ট একদমই কার্সার বরাবর ট্রিম করে দেব সো এখন যেহেতু আমি একটা সিলেকশন করে ফেলেছি এখানে আমার কোন টেক্সটটা বা কত সময় টেক্সটটা থাকবে এখন আমি একটু দেখবো যেখানে কি বলেছে ওকে সো আমাদের শেষ হয়েছে কি অল স্টার্টেড কথা পর্যন্ত সো এখন আমরা যদি আমাদের ওয়ার্ড ফাইলে চলে যাই আমাদের এই টু থাউজেন্ড এইট থেকে শুরু করে আমরা যে স্টার্টেড পর্যন্ত রয়েছে এতটুকু কপি করব এখান থেকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং আমরা আমাদের এই নিউ ক্যাপশনে এখানে এসে ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে সেটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমরা পেস্ট করে দিব তো যখনই আমরা পেস্ট করে দিলাম তখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স্যাক্টলি এখানে যে কথাটা বলেছিল সেটাই কিন্তু টেক্সট আকার এখন নিচে দেখা যাচ্ছে সো আমরা আবার একটু প্রিভিউ করে দেখি ওকে গ্রেট সো আমাদের কিন্তু প্রথম যে সাবটাইটেলটা বসানোর দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমরা বসিয়ে ফেলেছি এখন আমরা সেকেন্ডটার কাজ করব সো এখান থেকে আমরা আবার কি করব দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নেক্সট যে কথাটা রয়েছে সেটা আবার এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে রাইট সো আমরা এখানে লাইনটাকে রেখে আবার চলে যাব এখানে এবং এখান থেকে আমরা প্লাস আইকনে আবার একটা ক্লিক করব তাহলে আমরা দেখতে পারবো
ক্রিয়েটিভ আইডি ইনস্টিটিউট কথা পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গিয়েছে সো আমরা আবারও আমাদের ওয়ার্ড ফাইলে গিয়ে ইন থেকে শুরু করে আমাদের যে ক্রিয়েটিভ আইডি ইনস্টিটিউট পর্যন্ত রয়েছে এতটুকুকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং এখানে এসে আমরা ডাবল ক্লিক করে এটাকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেব সো এখন যদি আমি দেখি জিনিসটা কেমন হইল ওকে গ্রেট সো এখন কিন্তু আমরা শিখে ফেলেছি যে কীভাবে আমাদের ভিডিওতে সাব টাইটেলগুলোকে অ্যাড করতে হয় সো আমি ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে আমাদের পরবর্তী যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেখানেও আমাদের এই সাব টাইটেলগুলোকে বসিয়ে ফেলি ওকে সো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের অলমোস্ট অনেক অংশে সাব টাইটেল বসানো শেষ সো এখন যদি আমরা একটু প্লে করে দেখি যে আসলে জিনিসটা কেমন হয়েছে with more than 60,000 successful students trained in a huge beautiful campus. Did it really happen in a blink of an eye? Not really. ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাব টাইটেলগুলো অনেক সুন্দর করে আমাদের কথার সাথে সাথে মিলে মিলে আসছে তাই না বাট আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের কিন্তু অনেক সময় যেখানে একটু গ্যাপ দরকার ছিল ওইখানে কিন্তু গ্যাপ নেই যেমন যদি দেখি যে লাস্টে যে কথাটা রয়েছে এখানে দেখুন আমাদের কি বলছে ওকে আমাদের দেখেন ব্লিঙ্ক অফ অ্যান্ড আয়ের পরে কি একটু পজ দিয়েছে আমরা যদি এখানে একটু জুম ইন করে দেখি জাস্ট এখান থেকে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের কি একটু পজ ছিল কিন্তু এখানে পুরো লাইনটা কি একসাথেই চলে এসেছে তাই না সো আমাদের কি দরকার ছিল যে এইটাকে একটু সেপারেশন করার দরকার ছিল যে নট রেলিটা একটু পরে আসবে সো ওইটা আমরা দেখেন কিভাবে করতে পারি আমরা জাস্ট এই যেখানে এসে এটাকে স্প্লিট করে দিতে চাচ্ছি সেটাকে সিলেক্ট করব করার পরে আমরা এখানে দেখতে পারবো এখানে আমাদের দেখুন একটা মার্চ ক্যাপশনস রয়েছে আর একটা হয়েছে আমাদের স্প্লিট ক্যাপশনস সো আমরা এখান থেকে যদি এটা যদি স্প্লিটে ক্লিক করি তাহলে দেখবো যে আমাদের এই লেয়ার দুটি আলাদা হয়ে গিয়েছে সো আমি প্রথম লেয়ারে গিয়ে আমার যে টেক্সটটা দরকার নেই সেটাকে আমি জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ডিলেট করে দিব ওকে দিলাম এবং ঠিক সেমভাবে আমার পরবর্তী যে ক্যাপশনটা রয়েছে এখানে আমার কোন ওয়ার্ডগুলো লাগবে না জাস্ট প্রথম ওয়ার্ডগুলো লাগবে না আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিলাম তাহলে দেখুন আমার এখন কি হলো এখানে দুইটা লেয়ার হয়ে গেল এবং দুইটা আলাদা আলাদা চলে আসতেছে সো আমরা যদি চাই এখানে কিন্তু একটু গ্যাবও দিতে পারি লাইক আমরা যদি আসি ওকে এখানে যেহেতু শেষ হয়ে গিয়েছে এটাকে আমরা ট্রিম করে দিলাম এবং এখান থেকে যেহেতু আমাদের নট রেলিটা শুরু হয়েছে সো আমরা এটাকেও এতটুকু ট্রিম করে দিলাম সো এখন যদি আমরা দেখি সো এভাবে করে কিন্তু আমরা আমাদের যখন যেখানে স্প্লিট করতে হবে বা কোনো ক্যাপশনকে অন্য ক্যাপশনের সাথে মার্চ করতে হবে আমরা কিন্তু এখানে যে আমাদের দুটি টুল রয়েছে এই দুটিকে ইউজ করে কাজ করতে পারি আর এই সেমভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের পুরো ভিডিওতে সাব টাইটেল অ্যাড করতে পারি যদি আমি চাই সো আমরা আশা করি যে আমরা সাব টাইটেল অ্যাড করাটা শিখে গিয়েছি এখন আমরা দেখবো যে এই সাব টাইটেলের যে টেক্সগুলো রয়েছে এগুলোকে কি আসলে কাস্টমাইজ করা যায় কিনা বা সেটা কিভাবে করে আর এই টেক্সগুলোকে কাস্টমাইজ করতে হলে আমাদের আরেকটি প্যানেলের দরকার হবে সেটির নাম হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স প্যানেল সো এটিও কিন্তু আমরা আমাদের উইন্ডো বাটনে গিয়ে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারি সো এখানে যদি আমরা দেখি এখানে আমাদের অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স নামে যে ট্যাপটা রয়েছে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলে আমরা দেখব আমাদের ডান দিকে সেই অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স ট্যাপটা চলে এসেছে এবং আমি যখনই এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করব দেখব আমাদের অটোমেটিকলি অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সটা ইরেট অপশানে চলে গিয়েছে সো এখানে আমাদের টেক্সটের অল কাস্টমাইজেশনের অপশানগুলো রয়েছে যেমনটা আমরা নর্মাল টেক্সকে ইরেট করতে পারি ঠিক সেমভাবে কিন্তু আমরা এখানে ক্যাপশনের টেক্সগুলোকেও ইরেট করতে পারি সো আমি যদি একটু দেখাই যে এখান থেকে আমরা আমাদের টেক্সটের যে ফন্ট রয়েছে সেটাকে আমরা আমাদের মন মতো চুজ করতে পারবো জাস্ট আমি যদি একটা স্যাম্পল হিসেবে সিলেক্ট করে দেখাই এই যে দেখেন আমার টেক্সটা কি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে রাইট সো আমাদের যেটা ডিফল্ট ছিল আমরা কন্ট্রো জেড দিয়ে সেটাকে নিয়ে আসি দেন আমাদের এখানে ফন্টের যে ফ্যামিলি রয়েছে সেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ফন্টের সাইজ এখান থেকে আমরা বড় ছোটো করতে পারবো আমরা অ্যালাইনমেন্টকে কাজ করতে পারবো 
দেন আমরা আমাদের যে সাবটাইটেলটা রয়েছে এটা আমাদের উপরে থাকবে কি মিডলে বা বাম দিকে থাকবে বা ডান দিকে সবকিছু কিন্তু আমরা এখান থেকে খুব ইজিলি নেভিগেট করতে পারছি পাশাপাশি যেটা আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের কালারকে চেঞ্জ করতে হবে সো এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু ফিল কালার নামে একটা অপশান রয়েছে যেখান থেকে আমরা আমাদের মন মতো যে সাবটাইটেল কালারটা রয়েছে সেটাকে চুজ করতে পারব এখানে আমাদের আরও যে প্রপার্টিসগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সেম টু সেম একটা টেক্সটকে এডিট করার জন্য যেভাবে ইউজ করা হয় এখানে কিন্তু আমরা সেভাবে ইউজ করতে পারব সো এই ছিল আমাদের এখানে যে কাস্টমাইজেশন প্যানেলগুলো এবার আমরা একটু দেখি যে আমরা যদি প্রথম যে সাবটাইটেলটা রয়েছে এটাতে যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন করি যেমন ধরুন আমি এটার টেক্স সাইজটাকে একটু বড় করে দিলাম সো এখন এটা যদি আমি চাই যে আমার অন্যান্য সাবটাইটেলও কি সেমভাবে হচ্ছে কি না দেখুন আমাদের কিন্তু সেমভাবে হচ্ছে না তাই না সো আমরা যদি চাই যে প্রথম সাবটাইটেলটাতে আমি যেই ধরনের কারেকশন করেছি এটা সবগুলোতে সেভ হয়ে যাক বা সবগুলোতে অটোমেটিকলি অ্যাপ্লাই হয়ে যাক তাহলে আমাদের একটা এক্সট্রা কাজ করতে হবে আর সেটি হচ্ছে এই যে এখানে আমাদের ট্র্যাক স্টাইল নামে একটা অপশান রয়েছে এখানে গিয়ে আমাদের ক্লিক করে একটা নতুন স্টাইল ক্রিয়েট করতে হবে সো আমরা ক্রিয়েট নিউ স্টাইলে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমাদের মন মতো একটা নাম দিতে পারি দিয়ে ওকে প্রেস করলেই আমরা দেখব যে আমাদের অটোমেটিকলি এখানে সেই নতুন স্টাইলটা সেভ হয়ে গিয়েছে আর সেমভাবে আমাদের বাম দিকে কিন্তু টেক্সট স্টাইলের একটা ফাইল এখানে চলে এসেছে সো এখন যদি আমি এই লাইনটা একটু সামনে নিয়ে গিয়ে দেখি তাহলে দেখবো আমার পরবর্তী যে সাবটাইটেলগুলো ছিল সেগুলো সবগুলোই কিন্তু অটোমেটিকলি প্রথমটার কাস্টমাইজেশনগুলোকে নিয়ে নিয়েছে ঠিক সেমভাবে আমি যদি আবারও প্রথমটাতে এসে কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে চাই আমাকে কিন্তু আবারও সেই পরিবর্তনগুলো করার পরে নতুন একটা টেক্সট স্টাইল ক্রিয়েট করতে হবে সো এখন আমি আশা করি যে আমরা শিখে গিয়েছি যে কিভাবে প্রিমিয়ার প্রো দুই হাজার বাইশ ভার্সনে আমাদের সাবটাইটেল অ্যাড করতে হবে সো এখন কথা হচ্ছে যে এই যে আমাদের পুরো ভিডিওটা যে অনেক বড় রয়েছে এটিকে যদি আমরা এখন পুরাটা সাবটাইটেল আকারে ক্রিয়েট করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে তাই না সো এখন কথা হচ্ছে এটার কি কোনো শর্টকাট ওয়ে রয়েছে অবশ্যই আমাদের অ্যাডোবির দুই হাজার বাইশ ভার্সনে একটা আপডেট রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমরা খুব ইজিলি টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবো এবং সেই টেক্সট থেকে আমরা অটোমেটিকলি আমাদের যে সাবটাইটেল রয়েছে সেটিকে আমরা তৈরি করতে পারবো সো চলুন এখন আমরা দেখে ফেলি যে ওই ট্রান্সক্রাইপ অপশানটাকে ইউজ করে কিভাবে আমাদের ভিডিওতে সাবটাইটেল অ্যাড করা যায় সো এটি করার জন্য সবার প্রথমে আমি এখানে একটু জুম ইন হয়ে আমাদের যে সাবটাইটেলগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলোকে ডিলেট করে দিব এবং ডিলেট করার পর আমি এই সাবটাইটেলের যে আমাদের ট্র্যাকটা রয়েছে সেটিকেও ডিলেট করে দিব সো এখন আমরা যদি চাই যে আমাদের পুরো ভিডিওর যে লেন্থ রয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের সবগুলো ভয়েস আমাদের টেক্সট আকারে কনভার্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে এভাবেই রাখতে পারি কিন্তু আমরা যদি চাই যে আমাদের ভিডিওর নির্দিষ্ট কোনো অংশ ট্রান্সলেট হবে সেক্ষেত্রে আমরা মার্কার ইন এবং আউটকে ব্যবহার করতে পারি সো আমি যদি জাস্ট এখান থেকে র্যান্ডমলি চলে আসি যে এখানে আমি মার্কারের ইন প্রেস করলাম বা এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এবং আমি চাচ্ছি যে আমাদের ট্রান্সলেট হবে সো এখানে আমি এসে আউট মার্কারটাকে দিয়ে দিলাম সো এখন আমরা চলে যাব আমাদের এই যে এখানে ট্রান্সক্রাইব সিকোয়েন্স নামে একটা অপশান রয়েছে এটাতে তো এখানে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পারবো আমাদের এখানে একটা অপশান চলে আসবে যেখান থেকে আমরা আসলে কোন অডিওটাকে টেক্সট আকারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি এবং কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে চাচ্ছি সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারবো সো সবার প্রথমে আমরা আমাদের অডিওর এখানে সিলেক্ট করে দিব যে আমাদের কোন অডিওতে ভয়েসটা রয়েছে এবং সেই ভয়েস অনুযায়ী আমি টেক্সটটাকে কনভার্ট করতে চাচ্ছি বা আমরা কিন্তু মিক্সও রাখতে পারি যদি আমাদের এখানে মাল্টিপল অডিও লেয়ার থাকে সো আমি এখান থেকে জাস্ট অডিও ওয়ানকে সিলেক্ট করে দিলাম এবং আমি যেহেতু চাচ্ছি যে আমার ইন এবং আউট পয়েন্টের যতটুকু এরিয়া রয়েছে ততটুকু অনুযায়ী আমার ট্রান্সক্রাইব হবে তাই আমি এখান থেকে ইন অ্যান্ড আউট পয়েন্ট ওনলিটাকে সিলেক্ট করে দিলাম বাট আপনি যদি চান যে আপনার পুরো ভিডিওই ট্রান্সলেট হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি টিক মার্ক দেওয়ার দরকার নেই সো এখান থেকে আমরা জাস্ট ট্রান্সক্রাইবে ক্লিক করব এবং আমরা দেখতে পারবো যে এখানে প্রসেসটা শুরু হয়ে যাবে সো আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে যে এটা কখন কমপ্লিট হয় সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি কিন্তু অটোমেটিকলি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে সো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখানে একটু চেক করতে হবে যে কোনো ধরনের স্পেলিং মিস্টেক রয়েছে কিনা বা কোনো ধরনের ভুল কোনো টেক্সট কনভার্ট হয়ে গিয়েছে কিনা সো আমরা যদি শুরু থেকে এসে এখানে একটু প্লে করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে অটোমেটিকলি সেই জিনিসগুলোকে শো করবে সো আমি একটু প্লে করে দেখি ওকে 
তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু তারা একটু মিস্টেক করেছে কারণ এখানে বলা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট বাট তারা কিন্তু এটাকে ধরতে পারেনি সো আমরা কিন্তু বুঝতেই পারছি যে আমাদের কিন্তু এই ট্রান্সক্রেপের উপরে পুরোপুরি ভরসা করা যাবে না কারণ এখানে কিছু না কিছু টেক্সট ভুল থাকতে পারে বাট এটি কিন্তু আমাদের কাজকে অনেক বেশি সহজ করে দিবে সো এখানে যেহেতু আমরা ভুল পেয়েছি আমরা এটাকে একটু ফিক্স করে নিই জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করব এবং আমাদের যে ভুলটা হয়েছে সেটাকে আমরা ফিক্স করে নেব এরপরে আমরা আবার এটাকে প্লে করে দেখব was formed with few employees in a small office with a vision of a society in which everyone will achieve excellence that empowers them to realize their full potential in the blink of an eye creative it became a family of 500 plus members okay amra dekhte pacchi je creative er por ekta comma royeche amra eta ki to uthiye di ওকে আমরা আবার প্লে করে দেখি আইটি বিকেম আ ফ্যামিলি অফ 500 প্লাস মেম্বারস উইথ মোর দ্যান 60000 সাকসেসফুল স্টুডেন্টস ট্রেন্ড ইন আ হিউজ বিউটিফুল ক্যাম্পাস ডিড ইট রিয়েলি হ্যাপেন ইন আ ব্লিঙ্ক অফ অ্যান আই নট রিয়েলি ওকে গ্রেট সো আমরা কিন্তু দেখতে পারলাম যে অলমোস্ট আমাদের কিন্তু 95% পর্যন্ত অ্যাকুরেট একটা রেজাল্ট দিয়েছে সো এখন যেহেতু আমরা পেয়ে গিয়েছি যে আমাদের কোন টেক্সট গুলো ভিডিওতে যাবে সো এখন আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই টেক্সটগুলোকে আমাদের সাব টাইটেলে বা ক্যাপশনে কনভার্ট করা সো এটি করার জন্য এই ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ক্রিয়েট ক্যাপশন নামে একটা অপশান রয়েছে এখানে একটা ক্লিক করব এবং আমরা এখানে দেখতে পারব যে আমাদের অনেকগুলো সেটিংস চলে এসেছে সো এখান থেকে সবার প্রথমে আমরা আমাদের যে ডিফল্ট সেটিংসগুলো রয়েছে যেমন আমাদের সাব টাইটেল রয়েছে এটা সাব টাইটেলই থাকবে ফর্মেট আমাদের অবশ্যই সাব টাইটেল থাকবে এবং এখান থেকে আমরা স্টাইল বর্তমানে নান রয়েছে বাট আমরা কিন্তু এখানে একটা স্টাইল ক্রিয়েট করেছিলাম সো আমরা চাইলে কিন্তু ওইটাকেও সিলেক্ট করতে পারি সো এরপর আমরা দেখব যে এখানে আমাদের ক্যারেক্টার লেন্থ রয়েছে সো আমরা চেষ্টা করব যে এখানে বাই ডিফল্ট যা রয়েছে তাই রাখার কারণ এতে করে কিন্তু একটা ভালো রেজাল্ট আসে বাট আমরা চাইলে কিন্তু এই ক্যারেক্টার বা স্লাইডারগুলোকে একটু পরিবর্তন করে দেখতে পারি সো অবশ্যই একটা জিনিস আমাদেরকে চেক করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের লাইনসটা সিঙ্গেল আছে কিনা কারণ আমরা চাই না আমাদের সাব টাইটেলগুলো দুই বা তিন লাইনে হয়ে যাক যাতে করে মানুষ একটু ডিস্টার্ব ফিল করে সো এখান থেকে সিঙ্গেল লাইনকে সিলেক্ট করে আমি যখনই ক্রিয়েটে ক্লিক করব সো তখনই আমি দেখবো যে এখানে আমাদের ক্রিয়েট করছে সো কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের এখানে অটোমেটিকলি সাব টাইটেলগুলো ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে সো আমরা যদি এখন প্রথম একটু প্লে করে দেখি যে সব কিছু ঠিক মতো মিলেছে কি না আমরা একটু আমাদের এই প্যানেলটাকে বড় করে নিই যাতে একটু ভালো করে দেখা যায় ভিডিওটা সো একটু প্লে করি ওকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু একটু ব্লারও রয়েছে কারণ আমাদের প্রিভিউ রেজুলেশনটা কম ছিল সো আমরা এটাকে একটু ফুল করে দিয়ে এখন দেখি 2008 is the year when it all started. In the notable year Creative IT Institute was formed with few employees. Okay, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ঠিকমতো বসেছে বাট আমাদের কি লাইনের যে গ্যাপ গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ঠিকমতো হয়নি। সো আমরা কি করতে পারি? এগুলোকে আমরা মার্চ করে দিতে পারি। যেমন আমি এখানে একটু প্লাস আইকন দিয়ে সামনে চলে যাই। সো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যেহেতু Creative IT একসাথে হবে, সো আমরা কি করতে পারি? এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে এবং এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি এখান থেকে মার্জে ক্লিক করি তাহলে দেখব এই দুইটা লেয়ার মিলে গিয়েছে সো এটা যখন মিলে গিয়েছে তখন কিন্তু এটা দুইটা লাইনে হয়ে গিয়েছে তার কারণ আমাদের টেক্স সাইজগুলো কিন্তু একটু বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল সো এটা থাক এটা আমরা পরে ফিক্স করে নেব এখন একটু দেখি সামনে that empowers them to realize their full potential okay ekhane kintu amader ei dui to ekshathei hobe so amra dui ta ke select kore just merge e click kore debo ebong ekshathe merge hoye that empowers them to realize their full potential in the blink of an eye creative it became a family okay ekhane amader same je amader alada hoye giyeche so amra dui ta ke select kore merge kore dei thik same bhabe kintu amra amader poroborti joto gulo subtitle royeche shobgulo ke ebhabe fix kore nite pari এখন আমরা একটু দেখব এই যে আমাদের অনেকগুলো ডাবল লাইন হয়ে গেছে এটা আমরা ফিক্স করতে পারি কিভাবে প্রথমটাতে এসে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এটার যে কাস্টমাইজেশন রয়েছে এটা আমরা করতে পারি তো আমরা এখান থেকে যদি টেক্সটাকে একটু ছোট করে দিই তাহলে আশা করি সব কিছু ফিক্স হয়ে যাবে সো এটাকে আমি ফিফটি করে দিলাম এবং এই চেঞ্জটা যেহেতু আমি অন্যগুলোতে চাচ্ছি এই কারণে আমি এখান থেকে নতুন করে আরেকটা স্টাইল ক্রিয়েট করব সো আমি এখান থেকে লিখে দিলাম স্টাইল টু দিয়ে ওকে প্রেস করলাম এখন দেখব যে আমাদের পরবর্তী সবগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি সেই অনুযায়ী ফিক্স হয়ে গিয়েছে ওকে সো আশা করি এখন আমাদের যে দুই লাইনের প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো সব সমাধান হয়ে গিয়েছে 
সো এইভাবে করে কিন্তু আমরা আমাদের সাব টাইটেলগুলো আমাদের ভিডিওতে অ্যাড করতে পারি পাশাপাশি যখন আমাদের কোনো ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট থাকবে বা আমরা বাহিরের দেশের কারো ভিডিও এডিট করে দিব তখন কিন্তু আমরা আমাদের যে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো দুই হাজার বাইশ ভার্সনে ট্রান্সক্রাইবের যে অপশানটা রয়েছে সেটাকে ইউজ করে আমরা কাজটা আরও খুব দ্রুত করতে পারবো সো আশা করি আমরা এখন একদম ক্লিয়ারভাবে শিখে গিয়েছি যে কীভাবে আমাদের সাব টাইটেলগুলোকে অ্যাড করতে হবে এবং সেগুলোকে কাস্টমাইজ করতে হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করি আজকের পর থেকে আপনি অনেক সুন্দর করে সাব টাইটেল তৈরি করতে পারবেন আপনার ভিডিওর জন্য আর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন যে নেক্সট ডে আপনি কোন টপিকের ওপরে ভিডিও দেখতে চান সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ